నమస్కారం ఇప్పుడు ఏడవ వారం ప్రెగ్నెన్సీ ఏడవ వారంలో బేబీకి ఫేస్ లో కళ్ళు ముక్కు నోరు చెవులు అన్ని కూడా ఇంకా క్లియర్ గా ఇంకొంచెం క్లియర్ గా విజువల్ అవుతూ ఉంటుంది విజిబుల్ అవుతూ ఉంటుంది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం చేతులు కాళ్ళు కొంచెం కొంచెం కనిపిస్తూ ఉంటాయి అనమాట ఈ టైంలో సో అందుకనే పిల్లల గురించి కళలు కనేటప్పుడు ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే మీరు డ్రా చేస్తున్నప్పుడు బేబీని డ్రా చేస్తూ ఉండాలి నార్మల్గా మిస్కరేజెస్ అవ్వడానికి కూడా ఎప్పుడు ఛాన్సెస్ ఉంటుంది అని అంటే ఒక్కోసారి ఫోర్త్ నుంచి సిక్స్త్ వీక్ లోపల మిస్కరేజెస్ ఎక్కువ అవుతూ ఉంటాయి ఇంకొకసారి ఎయిత్ టు నైన్త్ వీక్లో కూడా ఒక్కొక్కసారి మిస్కరేజెస్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అంటే ఫస్ట్ ట్రైమిస్టర్ లోపలే అందుకని ఈ టైంలో ఈజీగా తీసుకోవద్దు చాలా మంది అనుకుంటారు ఏముంది అమ్మ పది మందిని కనలేదా అమ్మమ్మ పది మందిని కనలేదా ఏమైంది ఎట్లా పడితే అట్లా ఉండొచ్చు స్విమ్మింగ్కి వెళ్ళొచ్చు నాకు అలవాటు ఉంది కాబట్టి రా జాగింగ్కి వెళ్ళొచ్చు రన్నింగ్ వెళ్ళొచ్చు జిమ్కి వెళ్ళొచ్చు ఎక్సర్సైజ్ చేయొచ్చు ఇవన్నీ అనుకుంటూ ఉంటారు కానీ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అవన్నీ కూడా చేయకూడదు చేయకుండా ఉండి ఈ టైంలో వీలైనంత జాగ్రత్తగా కేర్ తీసుకుంటే గర్భంలో పెరుగుతున్న బిడ్డ చక్కగా నిలబడతారు నిలుస్తుంది ప్రెగ్నెన్సీ అనేది అండ్ ఈ ఇప్పుడు కలలు కంటూ ఉంటారు కాబట్టి బేబీ గురించి ఇప్పుడు విజన్ అనేది ఒకటి రాసుకోవడం మొదలు పెట్టాలి ఎలా రాసుకోవాలి అని అంటే ఒక పదిహేను పదిహేను పాయింట్స్ రాసుకోవాలి నా బేబీ అలా ఉంటే బాగుంటుంది నా బేబీ ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది అబ్బాయి అయితే ఇలా ఉండాలి అమ్మ అయితే ఇలా ఉండాలి ఇలా రకరకాలుగా కలలు కంటూ ఉంటారు కదా సో ఇప్పుడు మీరు ఆలోచించండి ది బెస్ట్గా ఉండాలి నా బేబీ అనుకున్నప్పుడు అమ్మాయి అయితే ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది డింపుల్స్ ఉంటే బాగుంటుంది కర్లీ హెయిర్ అయితే బాగుంటుంది ముక్కు స్ట్రైట్గా ఉంటే బాగుంటుంది పెద్ద పెద్ద కళ్ళు ఉంటే బాగుంటుంది ఇలాంటివి కొన్ని కోరికలు ఉంటాయి సో వాటన్నిటికీ ఒక క్లారిటీ ఇవ్వాలి ఇప్పుడు వాటికి ఒక చాలా క్లియర్గా క్లియరెన్స్ అంటే చాలా క్లియర్గా ఒక క్లారిటీ తీసుకురావాలి అది తీసుకురావడం అనేది ఓన్లీ బుక్ పైన మనము అంటే పేపర్ పైన ఒక్కొక్క పాయింట్ ని పెట్టినప్పుడే అవుతుంది అలాగే బాయ్ గురించి రాసినప్పుడు ఇప్పుడు మీ హస్బెండ్ కానీ లేకపోతే మీ ఇంట్లో అత్తమామలు కానీ లేకపోతే మీ మదర్ ఫాదర్ కానీ వాళ్ళ ఫీచర్స్ రావాలి అనుకుంటే వాళ్ళ గురించి రాయచ్చు నాన్నలాగా మొక్కుండాలి కళ్ళు అమ్మలాగా రావాలి ఇలాంటివన్నీ కూడా ఒక్కొక్క దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ చాలా బాగా వివరిస్తూ రాయాలి ఎంత బాగా క్లారిటీ ఉంటే లోపల పెరుగుతున్న బిడ్డ అంత బాగా మీ ఆలోచనల యొక్క క్లారిటీకి కనెక్ట్ అవుతూ ఉంటారు అనమాట అందుకని ఇది చాలా చాలా ముఖ్యం దీన్ని లైట్ తీసుకోవద్దు మీలో కొంతమందికి ఆలోచన రావచ్చు అంటే నేను కలలు కనగానే అయిపోతుందా అంటే ఇలా పుడతారా అలా పుడతారా అని ఎస్ అందుకు నేనే సాక్ష్యం నేను ప్రెగ్నెన్సీలో ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ టైం ప్రెగ్నెన్సీలో ఉన్నప్పుడు నేను గురుజీ మా గురుజీ రిషి ప్రభాకర్ జీ దగ్గర ఆశ్రమంలోనే ఉన్నాను గురుజీ ప్రతిరోజు చెప్పేవాళ్ళు ఎలాంటి బేబీ కావాలనుకుంటే అలాంటి బేబీ ఫీచర్స్ గుణగణాలు అన్నీ కూడా నేను ప్రెగ్నెంట్గా ఉన్నప్పుడు గురుజీ ప్రతిరోజు చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు బేబీ గురించి ఇలా కలలు కనండి నీకు ఎలా కావాలో అలాగే కలలు కనండి వాళ్ళ క్యారెక్టర్స్ కానీ వాళ్ళ ఫీచర్స్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ అని సో నేను ఫస్ట్ టైం ప్రెగ్నెన్సీలో ఉన్నప్పుడు నేను అనుకునేదాన్ని నాకు అంటే ఇలా నవ్వినప్పుడు డింపుల్స్ వస్తాయి మా ఇంట్లో హస్బెండ్కి వస్తుంది అత్తగారికి వస్తుంది మా సిస్టర్కి అన్నయ్యకి అందరికీ ఉన్నాయి బట్ నా బేబీకి రావాలి అని గ్యారంటీ ఏం లేదు కదా బట్ స్టిల్ గురుజీ అన్నారు నువ్వు అనుకుని చూడు రావచ్చు రాకపోవచ్చు అన్నారు సో ఎవ్రీడే ఐ యూస్ టు మెడిటేట్ అంటే మెడిటేట్ అని అంటే ఉదాహరణకి మనం ఇప్పుడు ఏదన్నా ఒకటి నెగిటివిటీ అంటే ఒక మంచి ఉదాహరణ చెప్తాను మనము రోడ్ మీద వెళ్తూ ఉన్నాం వెళ్తున్నప్పుడు ఒక రాయి అడ్డం వచ్చింది మనం బైక్ మీద వెళ్తున్నప్పుడు రాయి అడ్డం వస్తే రాయి మీద పోవద్దు రాయి మీద పోవద్దు అని అంటే మనసులో ఏదైతే రిపీటెడ్గా ఒక విషయం గురించి అనుకుంటూ ఉంటామో దాని మీదే ఫోకస్ వెళ్తుంది బాడీ దానికే సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది మైండ్ అండ్ బాడీ అంటే ఏదైతే వద్దు ఈ ప్రపంచంలో నైంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ ఆర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ వాట్ ది రియలీ డోంట్ వాంట్ నాకు ఇది వద్దు నాకు అది వద్దు నాకు అది వద్దు ఇది అంటారు కదా దాని మీద కాదు ఏది కావాలో దాని మీద క్లారిటీ ఉండాలి నేను రాయి మీద పోవద్దు రాయి మీద పోవద్దు కాదు నేను పక్క నుంచి జాగ్రత్తగా వెళ్ళాలి పక్క నుంచి వెళ్ళాలి అని అనుకోవచ్చు కదా సో అలాగే గురుజీ నేను ప్రెగ్నెంట్గా ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడు అనేవాళ్ళు నీకు ఎలాంటి బేబీ కావాలి ఇమాజిన్ చేయి చూడు బేబీని చూడడం మొదలుపెట్టు కళ్ళు ఎలా ఉండాలి ముక్కు ఎలా ఉండాలి ఫేజ్ ఎలా ఉండాలి 
తన క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఎలా ఉండాలి దాన్ని కళలు కంటూ మెడిటేషన్లో అలా ఉంటూ ఉండం అనేవాళ్ళు సో అలాగే ఉండడం మొదలుపెట్టాను అయితే ఒక ఆశ్చర్యం వేసింది ఏంటి అని అంటే పురుజీ అన్నారు ఏదైనా మారుతుంది అని అన్నారు అవునా నిజంగానే మారుతుందా అయితే ఇప్పుడు మా ఇంట్లో అందరం రైట్ హ్యాండర్స్ నాకు లెఫ్ట్ హ్యాండర్ కావాలి అని ఎందుకంటే లెఫ్ట్ హ్యాండర్స్ ఆర్ మోర్ క్రియేటివ్ దాన్ రైట్ హ్యాండర్స్ సో పది మంది రైట్ హ్యాండర్స్ ఉండి ఒక్కరు లెఫ్ట్ హ్యాండర్ ఉంటే వీళ్ళు వీళ్ళకి ఎంత కెపాసిటీ ఉంటుందో ఈ లెఫ్ట్ హ్యాండర్కి అంత ఒక్కడికి అంత కెపాసిటీ ఉంటుంది క్రియేటివ్గా ఉండడం దే ఆర్ వెరీ స్పెషల్ అని అని చెప్పినప్పుడు అయితే నాకు లెఫ్ట్ హ్యాండర్ కావాలి ఎవ్రీడే ఐ యూస్ టు సీ అనమాట మై బేబీ ఈజ్ లెఫ్ట్ హ్యాండర్ అండ్ డింపుల్ ఉంది నేను అన్నీ అలాగే కళలు కంటూ ఉండేదాన్ని సో బాబుకి ఇప్పుడు ఎయిటీన్ ఇయర్స్ నవ్ హీఈస్ ఎ లెఫ్ట్ హ్యాండర్ సో తను ఫస్ట్ ఫస్ట్ టైం తను ఆటలాడడం మొదలుపెట్టి నడవడం మొదలుపెట్టి వస్తువులతో వస్తువుల్ని ముట్టుకుంటున్నప్పుడు ఎక్కువసార్లు లెఫ్ట్ హ్యాండ్తో ముట్టుకుంటూ ఉంటే నిజంగా చాలా ఆశ్చర్యం వేసింది ఇలాగే నేను ఒక్కదానే కాదు ఎవరైతే జాయిస్ ప్రెగ్నెన్సీ క్లాసెస్ చేశారో ఎవరైతే నన్ను ఫాలో అవుతున్నారో రెగ్యులర్గా నా మాటల్ని అవన్నీ వాళ్ళందరూ కూడా చాలామంది ఒకసారి ట్రై చేశారు ప్రతి ఒక్కరికి వితౌట్ ఫెయిల్ అది జరిగింది అందరూ వచ్చి షేర్ చేసుకున్నారు సో అందుకని ఈ టైంలో మీ గర్భంలో పెరుగుతున్న బేబీ గురించి కళలు కరడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం రీసెంట్గా ఇంకొక జరిగిన విషయం ఏంటంటే నేను సెకండ్ టైం ప్రెగ్నెన్సీలో ఉన్నప్పుడు నాకు పాపనే కావాలి అనుకున్నాను కొంచెం కర్లీ హెయిర్ కావాలనుకున్నాను అండ్ డింపుల్స్ ఉండాలి అనుకున్నాను ఎందుకంటే బాబుకి ఆల్రెడీ డింపుల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి పాప కూడా డింపుల్స్ రావాలని నా షీ ఆల్సో గట్ ద డింపుల్స్ సో మీకు కూడా ఇలాగే అవుతుంది కళలు కనడం మొదలుపెట్టండి డెఫినెట్గా మీకు అలాగే జరుగుతుంది కానీ మీరు కలే క మీరు కనే కళల్లో క్లారిటీ ఉండాలి కంప్లీట్ క్లారిటీ ఉండాలి సో ఇలా క్లారిటీతో ఒక విజన్ ఎంత బాగా రాసుకోవచ్చు అనేది నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో నేను మీకు తెలియజేస్తాను కాబట్టి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ చూస్తున్నప్పుడు అంటే ఎనిమిదవ వారం మీరు చూస్తున్నప్పుడు తప్పకుండా ఒక పేపర్ పెన్ మీ దగ్గర పెట్టుకోండి ఒక్కొక్క పాయింట్ నేను మీకు తెలియజేస్తాను సో వీటన్నిటినీ పాటిస్తూ హ్యాపీగా మీ ప్రెగ్నెన్సీని జాయ్ఫుల్ ప్రెగ్నెన్సీ చేసుకుంటారని ఆశిస్తూ నమస్కారం